हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल स्टूडियोस पेपर आज के इस वीडियो में हम पार्ट थ्री करने वाले हैं जो कि वॉइस एंड एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस एंड द लास्ट वन परफेक्ट परफेक्ट ये करने वाले हैं लेट्स बिगन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम एक्टिव इट्स मीन आप एक्टिव हो ना एक तरीके से आप बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस नॉट इंटेरोगेटिव इट इज नॉट इंटेरोगेटिव अ टाइप ऑफ सिंपल आई एम सेइंग दिस बिकॉज इनमें वही रूल लगता है जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस इज दर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है वैसा ही इसमें भी होता है बट पैसिव वॉइस में हमें कन्वर्ट करना होता है तो ये चेंज हो जाता है इज एम आर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बींग आई एन जी की जगह बींग फिर थर्ड फॉर्म है और बाय है ठीक है एग्जाम्पल देखते हैं शी इज राइटिंग अ स्टोरी वो वह एक कहानी लिख रही है और स्टोरी इज बींग रिटर्न बाय हर ओके अगर आपको और एग्जाम्पल्स देखने हैं तो आप वीडियो को स्टॉप करके पोज करके देख सकते हैं हम आगे बढ़ते हैं अब है हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूस इसका अगर हम सिंपल में देखें एक्टिव वर्ड्स में देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ड्स वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट ओके बट जैसा जैसा हमारा नॉर्मल टेंसेस में होता है बस पास में वॉज वर्ड लग जाता है व्हील शेयर लग जाता है वैसे ही पैसिव में भी कन्वर्ट करने में इसके जैसे ही प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जैसे है बस इसमें वॉज वर्ड लगने हैं एग्जाम्पल देख सकते हैं शी वॉज नॉट शी वॉज नॉट टीजिंग यू वह आपको नहीं चिरा रही थी यू वर नॉट बींग टीज टीज बाय हर तुम उसके द्वारा चिड़ाए नहीं जा रहे थे ओके अगर आपको ये थोड़ा घुमावदार लग रहा है एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा इजी सा अ पोम द पोम वॉज सॉरी सॉरी ही वॉज बिल्डिंग अ हाउस ठीक है A house was being built by her, him, him, him. तो so, अगर आप और देखना चाहते हैं तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट एंड कैन राइट इट डाउन नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस ओके ओ आई जस्ट फो गोड फ्यूचर कॉन्टीन्यूस नहीं आता है हम बस इसी का पास्ट और उसका प्रेजेंट का ही करते हैं अब है प्रेजेंट परफेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस इट्स मीन सिंपल में ये सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ओके प्लस सब्जेक्ट होता है एंड पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है तो हैज हैव हैज बीन हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय ओके जैसे कि ही हैज कॉल्ड हिम सोल्ड हीज बुक्स उसने मतलब बेच दिया हीज बुक्स हैव बीन सोल्ड बाय हिम ये पैसि वॉइस में चेंज हो चुका है हीज बुक्स हैव बीन सोल्ड बाय हिम ओके अगर आप दे, और देखना चाहते हैं तो यू कैन स्टॉप दिस वीडियो पॉज दिस वीडियो एंड कैन राइट इट डाउन नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट ओके okay, एक्टिव में होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म और इसमें हो जाएगा हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय ओके जैसे कि आई हैड ब्रोकन द ग्लास मैं ग्लास तोड़ चुकी थी द ग्लास हैड बीन ब्रोकन बाय मी ग्लास मेरे द्वारा टूट चुका था परफेक्ट का देख लेते हैं विल हैव शेल हैव थर्ड फॉर्म होती है Will have been, shall have been plus third form, 
प्लस बाय जैसे कि एग्जाम्पल के साथ देखते हैं शेल यू नॉट हैव ये थोड़ा नेगेटिव है सो ये नहीं करते क्योंकि मतलब कर देते हैं कोई नहीं वी शेल नॉट हैव प्लेड द गेम कि हम गेम नहीं खेल चुके होंगे ये है द गेम विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय अस अब सिंपल सेंटेंस देख लो थोड़ा ये नेगेटिव था ये सिंपल है शी विल हैव डिलीवर अ स्पीच अ स्पीच विल हैव बीन डिलीवर्ड बाय हर सो इफ यू वॉन्ट टू लुक सम मोर अब हमारे कि जब हमको एक्टिव वॉइस में जो इंटेरोगेटिव होते हैं उनको हम कैसे चेंज करें उसमें पैसिव में वट डू यू वॉन्ट वट इज वॉन्टेड बाई यू तुम क्या चाहते हो तुम तुम्हारे द्वारा क्या चाह चाहा गया है ऐसा ठीक है अगर आप और देखना चलो ये तो मैं पढ़ा ही देती हूँ When will you see her? When will she be seen by you? Why did he absorb absorb you? Why you uh, why were you absorbed by him? Who teaches you English? By whom are you taught English? Where will you spend your holiday? Where will you uh, will your holiday be be spent by you? Uh, when have you bought this car? When have this car been bought by you? Active voice में कई ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें पैसिव वॉइस बताए बताते समय बाय का प्रयोग नहीं किया जाता जैसे कि सुमेश नो हिम ही इज नोन टू समेश ग्लास ग्रू ओवर ग्रूज ग्लास ग्रूज ओवर द फील्ड्स द फील्ड्स आर ग्रोन ओवर द ग्रास the the new armed us uh, we were alarmed at this news agar aapko aur dekhne hai to aap yahan pad sakte hain hum aage dekhte hain active voice mein kai aise vakya aate hain preposition ka prayog hota hai jab aise vakya ko passive voice mein badalte hain tab bhi yadi preposition uh, पैसिव वर्ड में भी प्रयुक्त होती है देखिए मैं प्रपोजिशन की पहली वीडियो डाल चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं ही ब्रोक सॉरी ही ब्रोक ओपन द लोक द लोक वॉज ब्रोकन ओपन बाय हिम नेक्स्ट है अब ये स्पीच है हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं करेंगे अब ये हम अब थोड़े दिनों बाद करेंगे अब मैं थोड़े बिल्कुल जो बच्चे करते हैं ना वैसी वीडियो डालने वाली हूँ क्योंकि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है जो स्टार्टिंग से सीखना चाहता है सो कल से वो सीरीज स्टार्ट होने वाली है सो आप जरूर देखना डे वन डे टू ऐसे डालूंगी कि जो आप अगर अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं सो आप अगर उन सीरीज को रोज डेली देखेंगे तो डेफिनेटली वो आपको इम्पैक्ट डालेगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर